Sveiki, šioje pamokoje kalbėsime apie lygtus su moduliu. Tarkime, turime tokią lygtį, tai yra F, nu, jeigu tai yra kažkoks reiškinys išreikštas per X, na ir to reiškinio modulis yra lygus kažkokiam skaičiui A, tai yra tas A yra neneigiamas skaičius. O tuomet tokią lygtį mes galime įskaityti tokias dvi paprastas lygtis, tai yra tiesiog nuimti modulį ir vieną kartą rašyti tiesiog A, o kitą kartą rašyti minus A. Įsprendę tokias dvi lygtis, mes gausime, žinoma, kažkokius čia sprendinius, na ir gavę tos sprendinius, tiesiog jau sujungsime, na ir tai ir bus mūsų štai šios lygties atsakymas. Pavyzdžiui, turime lygti X modulis lygti 3, tai žinoma, čia šiaip kad labai paprasta lygtis, kadangi po modulinė mėžkiniai paprastas toks latriškinų, kas tiesiog X, tai reiškia, mes tiesiog ir ašame vieną kartą minus 3, o kitą kartą 3, nes X lygi minus 3 arba X lygi 3. Ir tai yra mūsų lygties atsakymas. Na, gali būti žinoma ir šiek tiek sudėtingės, nes kažkoks reiškinys ir maiks kvadratų minus 5, bet tai lygtėje sprendimo būdo nekeičia. Mes rašome vieną kartą minus 5, o kitą kartą rašome vienetą. Na ir galime tokias dvi lygtis, šį kartą jos yra kvadratinės, bet labai paprastos, tai tiesiog vat ir sprendžiame. Gauname plus minus 2, o čia plus minus šakmus iš šešių. Šios lygtės atsakymas bus tiek šios lėpties, tiek šios lėpties sprendinu sąjungą, reiškia. Tai yra keturi šios lėpties sprendinį. Gali būti štai tokia lėktis. Iš pažiūros atrodytų, tuo pautu nemes šią rašyti minus vienetas arba vienetas, nes reiškia prašyti minus, minus vienetas. Pagal tai, kaip mes sprendime prieš tai. Bet atkreikime dėmesį, kad mes taip pat buvome prieėmę salgą, kad štai šitas skaičius negali būti neigiamas. Kadangi aplamai, taikant modulį, taip ir žinoma, mes žinome, kad modulis yra neneigiamas skaičius, vadinasi, jis negali būti lygus kažkokiam neigiamam skaičiui. Tai tiesiog investėdime šitaip, mes ir prieėmėme išmonus, kad šitą lygtis sprendinių neturi. O, na, lygtis gali būti štai ir tokia. Tai yra dešinėje lygybės pusėje mes galime turėti ir ne tik skaičių, o ir kažkokį reiškinį. Žinoma, tas reiškinys gali būti bet koks, bet šiai kad mes negrinėsime tokį atvejį, kai tas reiškinys esantis dešinėje lygybės pusėje yra toks pat kaip ir kairė esantis po modulinis reiškinys. Jeigu taip yra, tuomet pagal modulio kaip ir žymą mes galime prisiminti, jog Na, tiesiog reiškinio modulis yra lygus pačiam reiškiniu, tuomet, kai tas reiškinys yra neneigiamas, tai mes jau parašome čia daugiau arba lygų nulį. O gavo štai tokią nelygybę, mes ją įspręsime, na ir tos nelygybės atsakymas ir bus štai šios lygties atsakymas. Nu, jeigu čia bus minusas, tai dabar reikia tašų būti čia tiek atidėms, nes atrodo, tu mes pradau kaip režimą ten turėdavom, kad Rašydavom, jog lygų priešinga, tuomet, jeigu yra mažiau nulį, tai yra, tarsi, tos lygybės nebekartodavom antrą kartą, bet iš tiesų reikėtų pagrįžti tai, kad vis dėl to sprendžiant lygtis reikėtų prašyti tą lygų nulį, kadangi tiesiog elementariai, jeigu mes su kažkokiai X reikšime gausime, kad F nu X yra lygų nulį, vadinasi, ir čia bus nulis, o Nulio modulis yra lygus minus nulio, bet tas minusas tiesiog nedaro jokios įtakos. Tai vienas nulis tenkina, tai yra tenkina tokia x reikšmė, kai f nu x yra lygų nulio. Taigi mes privalome ir čia rašyti lygų nulio. Tai tiesiog tai įsiminkime ir nepadarykime, kol juos nerašytume šitos lygybė ženklo. Taigi būtinai parašo. Na, dabar ir pamėginkime įspręs kelis pavyzdėlius. Tai čia šiuo kartu mūsų turime tą atvejį, kai po modulinis reiškinys ar lygus dešinėje esančiam reiškiniui. Na, o tokio atveju 
pagal modulio ryžiavo, nes ir manome, kad šį dalyką atitinka štai tokia nelinkybė. Jei įsprendžiame, matome, kad tai yra, aišku, kvadratinės funkcijos grafikos, tai yra parabolė, surandome, aišku, ten, kur kerta x ašė, prisilyginti nulį, tai yra 1,6, bėžime grafiką, mums reikia surasti tuos x taškus, kur yra parabolė virš o x ašės, kadangi yra daugiau žmonių, ir arba lygų, tai ir gaunam štai tokį atsakymą, reiškia, būtinai įskaitome 1,6 ir 1. Štai turime ir tokią lygtį, tai tiesiog dabar atkreikime dėmesį į tai, kad mes taip pat turime, kaip ir sakiau, rašytis taip pat lygų nulį, nesvarbu, kad mes šiek gauname minus štai šitas reiškinys. Čia taip pat reikėtų kaip dėmesį, nes kaip vienas gali pasirodyti, kad šitie reiškiniai nėra priešinti, bet jeigu mes iškeltume minus, tai mes pastebėtume, kad mes ir gauname minus, o skraustelėse būtų 2x kvadratų minus 3x. Tai, vat nes mes tikrai įsitikiname, kad šitie reiškiniai yra priešingi. Na, sakau, čia, žinoma, aišku, nepamiršinam paršyti lygų nulį. Dar, nelygybės to ženklo. Na, ir išsprendžiu šitą nelygybę, mes ir gauname štai tokius sprendinius. Reiškia, vėl prisilyginam nulį, gauname sprendinius, jos pažymime, tai yra bėžime parabolę, mums reikia tų taškų x, kurie yra žemiau o x ašės, arba yra ant x ašės, nes yra mažiau arba lygų, na ir gauname, kad mūsų nelygybės atsakymas yra štai toks. Tai tiek, šį kartą ačiū uždėmesį ir iki kito kartą.